నమస్తే వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ నేను మీ దేవేంద్ర మనం తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనే సిరీస్ని చేస్తున్నామండి ఇందులో ఈరోజు మనం జియోగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డేస్ అండ్ నైట్స్ అక్కడ డ్యూ టు మనకు అర్త్ తన చుట్టూ తాను తిరగడంతో పాటు సూర్యుడి చుట్టూ కూడా తిరగడం జరుగుతుందండి ఇందులో డేస్ అండ్ నైట్స్ పగలు మరియు రాత్రి అన్నది భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడం వలన ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రాంగ్లీ మ్యాచ్డ్ మనకు అర్త్ యొక్క టెక్టానిక్ మూమెంట్ అంటే భూమిలోని ఖండాల యొక్క కదలిక వలన కొన్ని మేజర్ ప్లేట్స్ అలాగే మైనర్ ప్లేట్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయండి ఇందులో ఏడు ముఖ్యమైన మేజర్ ప్లేట్స్ ఉండగా దాంతోపాటు చాలా మైనర్ ప్లేట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కోకోస్ ప్లేట్ అన్నది సెంట్రల్ అమెరికా అండ్ పసిఫిక్ ప్లేట్ మధ్య ఉందండి నజ్కా ప్లేట్ అన్నది సౌత్ అమెరికా అండ్ పసిఫిక్ ప్లేట్ మధ్య ఉంది అలాగే జాన్ డి ఫూకా ప్లేట్ అన్నది పసిఫిక్ అండ్ నార్త్ అమెరికా మధ్య ఉంది సో ఇచ్చిన అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తేరీ డెజర్ట్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ మనకు రీసెంట్గా తేరీ డెజర్ట్ గురించి న్యూస్లో వింటున్నామండి ఇది తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉంది అనమాట తేరీ అంటే తమిళంలో రెడ్ డ్యూన్స్ అని అర్థం వస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రీసెంట్ సైక్లోన్ వాస్ నేమ్డ్ యాజ్ అసానీ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ మనకు టూ థౌజండ్లో వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ నేమింగ్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ అనే పద్ధతిని తీసుకురావడం జరిగిందండి సైక్లోన్స్కి నేమింగ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ని ఈజీ చేయడం కోసం ఈ పద్ధతిని తీసుకురావడం జరిగింది మనం ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు సైక్లోన్స్కి ఏ కంట్రీ నేమ్ ఇస్తుంది అన్నది చూస్తూ ఉండాలండి ఇక్కడ మనకి అసని సైక్లోన్కి నేమ్ ఎవరు ఇచ్చాను అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ శ్రీలంక ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద బసన్చార్ ఐలాండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ మనకు రీసెంట్గా మయన్మార్లోని రోహింగ్యా ముస్లిమ్స్ బంగ్లాదేశ్ లేక్ మైగ్రేట్ అవడం ద్వారా బంగ్లాదేశ్ ఈ మైగ్రెంట్స్ని బచంజార్ అనే ఐలాండ్స్కి రీలొకేట్ చేయడం జరిగిందండి ఈ కాంటాక్స్లో బచంజార్ ఐలాండ్ అన్నది బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉన్న ఐలాండ్ అనమాట సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాటర్ వేస్ విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ వాటర్ వే మనకు నీటి మార్గాలు లేదా జల మార్గాలు అన్నవి లాజిస్టికల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు మేజర్గా ఫైవ్ వాటర్ వేస్ అన్నవి ఉన్నాయి అందులో నేషనల్ వాటర్ వే వన్ అన్నది అలహాబాద్ నుంచి హల్దియా వరకు ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే నేషనల్ వాటర్ వే టూ అన్నది సదియా టు దుబ్రి వరకు ఉంది నేషనల్ వాటర్ వే త్రీ అన్నది కొల్లాం టు కొట్టాయం వరకు ఉంది నేషనల్ వాటర్ వే ఫోర్ అన్నది కాకినాడ టు పాండిచ్చే వరకు ఉంది ఇందులో నేషనల్ వాటర్ వే వన్ అన్నది లాంగెస్ట్ అండి ఇది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ లెంత్ ఉంది ఆ తర్వాత నేషనల్ వాటర్ వే ఫోర్ అన్నది థౌజండ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంది మీరు ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా కామెంట్ సెక్షన్లో నేషనల్ వాటర్ వే ఫైవ్ అన్నది ఎక్కడుందో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెస్ ఐనాక్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ రీసెంట్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని మెస్ ఐనాక్ అన్న ప్లేస్ న్యూస్లో ఉందండి దీనికి కారణం ఇది బుద్ధిస్ట్ సైట్ దాంతోపాటు కాపర్ మినరల్ రిజర్వ్ సైట్ కూడా సో మెస్ ఐనాక్ అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంట్రీలో ఉంది ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపోజ్డ్ జైతాపూర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ మనకు రీసెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మహారాష్ట్రలోని జైతాపూర్ అనే ప్లేస్లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేయడం జరిగిందండి ఇది ఫ్రాన్స్ యొక్క సహకారంతో కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్న న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ప్యాంగ్ యాంగ్ సో లైక్ మనం రీసెంట్గా చైనా ఇండియా బోర్డర్ క్లాసెస్ అన్నవి న్యూస్లో చూస్తున్నామండి ఇందులో ప్యాంగ్ యాంగ్ సో లేక్కి సంబంధించి స్టేట్మెంట్ వన్ ఇది ఒక సెలైన్ లేక్ అని చెప్తుంది అలాగే సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ప్యాంగ్ యాంగ్ సో లేక్ వన్ థర్డ్ ఏమో ఇండియా కంట్రోల్లో మిగిలిన పార్ట్ 
అంటే మేజర్ పార్ట్ చైనీస్ కంట్రోల్లో ఉంది అని చెప్తున్నాయి బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పిఎం మిత్రా స్కీమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పిఎం మిత్రా స్కీమ్ అనేది టెక్స్టైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం రీసెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ చేసిందండి ఇందులో మెగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టెక్స్టైల్ రీజియన్ అండ్ అప్పారెల్ పిఎం మిత్రా ద్వారా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ని క్రియేట్ చేసి టెక్స్టైల్ మెగా పార్క్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ ఈజ్ ఫండెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో లాజిస్టికల్ ఎఫిషియన్సీని పెంచడం కోసం టూ థౌజండ్ సిక్స్లో డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి ఇందులో భాగంగా వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ అన్నది ముంబై టు ఢిల్లీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి జపనీస్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ అన్నది ఫండింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ మనం ఇందాకే వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ గురించి చూసామండి అలాగే ఈస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ అన్నది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ లెంత్లో ఉన్న కారిడార్ ఇది వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండింగ్ ద్వారా డెవలప్ చేయబడుతుందండి ఇది పంజాబ్లోని సహ్నేవాల్ నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్లోని దంకునీ వరకు డెవలప్ చేయబడుతుంది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మినిస్ట్రీ కండక్ట్స్ ద నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ద్వారా వేరియస్ హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ అలాగే సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ని కంట్రీలో సర్వే చేయడం జరుగుతుందండి సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఫైవ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇన్ ఇండియా మనం ఇందాక చూసినట్లు నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అన్నది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ కండక్ట్ చేస్తుందండి లేటెస్ట్గా ఫిఫ్త్ రౌండ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్త్ సర్వే అన్నది ట్వంటీ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మధ్యలో జరగడం జరిగింది ఇందులో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అన్నది రీప్లేస్మెంట్ రేట్ కన్నా తక్కువ ఉంది అని చెప్పడం జరిగిందండి దాంతోపాటు బీహార్లో టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అన్నది హయ్యెస్ట్గా ఉంది అది త్రీ పర్సెంట్గా ఉంది అని చెప్పడం జరిగిందండి సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ద బ్లాక్ డిచ్ మనం రీసెంట్గా వన్ చైనా పాలసీలో భాగంగా పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా తైవాన్ లేదా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనాని చైనాలో అంతర్భాగంగా క్లెయిమ్ చేసుకోవడం వల్ల కాంట్రవర్సీని చూస్తున్నామండి ఈ కాంటెక్స్ట్లో తైవాన్ స్టేట్ అన్నది మెయిన్ లైన్ చైనాకి తైవాన్కి మధ్య ఉన్న స్టేట్ అంటున్నమాట సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లిథియం ట్రయాంగిల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ మనకు లిథియం మినరల్ అన్నది ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీలో చిప్ మేకింగ్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్తో పాటు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒక కీ ఇంగ్రీడియంట్ అండి లిథియం రిజర్వ్స్ అన్నవి వరల్డ్లో సౌత్ అమెరికాలోని అర్జెంటీనా బొలీవియా అలాగే చిలీ కంట్రీల మధ్యలో లిథియం ట్రయాంగిల్ అన్న రీజియన్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయండి సో ఈ రీజియన్ని లిథియం ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తారు సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఇండియాస్ ర్యాంక్ అమాంగ్ ద కంట్రీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టోటల్ విండ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ మనకు విండ్ ఎనర్జీ అన్నది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అండి ఇండియా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టార్గెట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గిగావాట్స్ ఎనర్జీ ఇన్స్టాలేషన్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇందులో విండ్ ఎనర్జీ కాంపోనెంట్ సిక్స్టీ గిగావాట్స్గా ఉందండి వరల్డ్ వైడ్గా హయ్యెస్ట్ విండ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అన్నది చైనాలో ఉన్నాయి ఇండియా ర్యాంక్ ఫోర్త్ కంట్రీగా విండ్ ఇన్స్టాలేషన్స్లో ఉందండి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ దట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మనకి రీసెంట్గా అంటార్టికాలోని వెడల్ సీలో రాన్ సెల్ఫ్ నుంచి ఏ సెవెంటీ సిక్స్ అనే ఐస్బర్గ్ విడిపోవడం ద్వారా క్లైమేట్ చేంజ్ ఇండికేషన్ వస్తుంది అని సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగిందండి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఏ సెవెంటీ సిక్స్ అన్నది ఆప్షన్ బి లార్జ్ ఐస్బర్గ్ అనమాట సో ఆప్షన్ బి
ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం అలాగే బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ కోసం వలస వెళ్ళడాన్ని మైగ్రేషన్గా చెప్తారండి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అలాగే బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నవి పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ అండి అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రెస్ అన్నది పుష్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ సెస్మిక్ జోన్ ఇన్ ఇండియా మనకు భూకంపాల యొక్క వల్నరబిలిటీని అలాగే తీవ్రతని బేస్ చేసుకొని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇండియాని ఐదు సెన్సిటివ్ సెస్మిక్ జోన్స్గా క్యాటగరైజ్ చేయడం జరిగిందండి ఇందులో సెస్మిక్ జోన్ ఫైవ్ అన్నది మోస్ట్ సెన్సిటివ్ సెస్మిక్ జోన్ అనమాట సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ థ్యాంక్ యూ